বেশিরভাগ স্টুডেন্টই এখন জিজ্ঞেস করে যে ভাই সাধারণ জ্ঞান কোথায় থেকে পড়ব কোন টপিক থেকে পড়ব কারণ দেখা যাচ্ছে একটা বই সাধারণ জ্ঞানের বই অনেক মোটা হয় আবার পৃথিবীর সকল নলেজকে সাধারণ জ্ঞান হিসাবে আমাদের পুঞ্জীভূত করা হচ্ছে তো আজকে যে বিষয় নিয়ে কথা বলবো সেটা হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ জ্ঞানের যেই যে টপিক থেকে বেশিরভাগ কোশ্চিন আসে বা যেই যে টপিকগুলো আমাদের সাধারণ জ্ঞানের বই থেকে পড়তে হবে সেই টপিকগুলোর নাম বলে দিব সেই টপিকগুলো যে কোনো বই থেকে পড়লেই এটাই সবচেয়ে ভালো হবে সাধারণ জ্ঞানের প্রিপারেশান হিসাবে সাধারণ জ্ঞানের যে যেই যেই টপিক থেকে প্রশ্ন আসে সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন আসে যেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিব সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়ে একটা কোশ্চিন থাকবে যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে যে কোনো একটা কোশ্চিন প্রত্যেক বছরই একটা কোশ্চিন থাকে যেমন আসতে পারে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন আমরা কার্যনলের সামনে আছে কার্জন হল কত সালে স্থাপিত হয়েছে অনেকেই মনে করে যে কার্জন হল যেহেতু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত সেহেতু কার্জন হল হয়তো বা উনিশশো সাল বা উনিশশো সালের পরেই হবে কিন্তু না কার্জন হল কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে উনিশশো সালে এভাবে কিংবা যদি প্রশ্ন করা হয় যে শেরে বাংলার কবর কোথায় বা এটা অনেকেই বলতে পারেন যে শেরে বাংলার কবর কোথায় শেরে বাংলার কবর কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কালো দিবস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কবে প্রতিষ্ঠা দিবস কবে বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি সম্বন্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভিসি কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়টা অনুষদ নিয়ে শুরু হয়েছিল বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কী কী স্থাপত্য আছে এগুলো প্রশ্ন আসতেই পারে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দেবো আমরা সেই বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে ডিটেলস জানতে হবে কারণ সেখান থেকে একটা কোশ্চিন আসবে তারপর আমাদের মুক্তিযুদ্ধ বা স্বাধীনতা থেকে একটা কোশ্চিন আসবে যে মুক্তিযুদ্ধে সর্বকনিষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধাকে কত সালে স্থায়ী সরকার ঘোষণা করা হয় কবে শপথ গ্রহণ করে কবে প্রথম রাষ্ট্রপতিকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিকে বীরুত্তম কতজন বীর বিক্রম কতজন এগুলো প্রশ্ন স্বাধীনতা থেকে প্রশ্ন আসেই তারপর যে টপিক থেকে প্রশ্ন আসে সেটা চুক্তি বাংলাদেশ যদি কোনো দেশের সঙ্গে একটা গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি হয়ে থাকে বা রাশিয়ার সঙ্গে আমেরিকার এরকম গুরুত্বপূর্ণ দেশের সঙ্গে যদি কোনো চুক্তি হয়ে থাকে সেটা প্রশ্ন আসেই যেমন এই বছর বিশ্বকাপ খেলা অনুষ্ঠিত হলো তার বিশ্বকাপ সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন আসবেই বিশ্বকাপ থেকে আসতে পারে যে পরবর্তী বিশ্বকাপ কোথায় হবে গোল্ডেন বোর্ড কে পেল এরকম বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন হতে পারে আমাদের ডিটেলস জানতে হবে পুরস্কার থেকে একটা কোশ্চিন কিন্তু আসবেই যেমন পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কারগুলো এবং বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন পুরস্কারগুলো যেমন পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন পুরস্কারগুলো কোনগুলো যেমন নোবেল পুরস্কার আসতে পারে পুলিচার পুরস্কার আসতে পারে অস্কার পুরস্কার আসতে পারে এগুলো জানতে হবে আর বাংলাদেশের পুরস্কারের মধ্যে যেগুলো আসতে পারে যে বাংলা একাডেমি পুরস্কার একুশে পদক এই পুরস্কার থেকে কোশ্চিন আসে আবার কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সটা ভালো করে পড়তে হবে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের কোন কোন টপিকগুলো পড়তে হবে সেটা কিন্তু জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাহলে এগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আজকে যে চৌত্রিশটা টপিকের কথা বলবো সেই চৌত্রিশটা টপিকের বিষয়গুলো কিন্তু আমরা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স থেকে পড়তে হবে এর সঙ্গে কি সংবাদপত্র কিন্তু পড়তে হবে সংবাদপত্রের বেশিরভাগ স্টুডেন্টই কী করার চেষ্টা করে সংবাদপত্র পড়ার চেষ্টা করে না তারা বই পড়ার চেষ্টা করে বই পড়ার তো আমাদের দরকার আছে তার চেয়ে কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সংবাদপত্র পড়া সংবাদপত্রের যেই বিদেশি আন্তর্জাতিক অংশগুলো সেটা খুব গুরুত্ব সহকারে আমাদের পড়া জরুরি কারণ ছবি সহকারে যদি আমরা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো পড়ার চেষ্টা করি তাহলে আমাদের মনে থাকে বেশি তারপরে যেই টপিকগুলো আমাদের মুঘল এবং ব্রিটিশ ইতিহাসটা পড়তে হবে মুঘল এবং ব্রিটিহাস মুঘল এবং ব্রিটিশ ইতিহাসটা পড়ার ক্ষেত্রে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হলো যে নবম দশম শ্রেণীর যে সামাজিক বিজ্ঞান বই ওখানে খুব সুন্দর করে মুঘল ইতিহাস ব্রিটিশ ইতিহাস বাংলাদেশের ইতিহাস অনেক ইতিহাস খুব সুন্দর করে লেখা আছে ওখান থেকে পড়াটা পড়লে সবচেয়ে খুব ভালো হয় তাছাড়া যে বিভিন্ন লেকচার শিটে বা বিভিন্ন বইয়ে যে অংশটা আছে মুঘল ব্রিটিশের ইতিহাস সেগুলো খুব ভালো করে আমাদের পড়তে হবে আবার ছোটো স্থান বড় স্থান এগুলো ছোট দেশ বড় দেশ ছোট সংবিধান বড় সংবিধান এভাবে ছোট বড় বিষয়গুলো কিন্তু পরীক্ষায় বারবারই আসে আবার শেষ প্রথম আসতে পারে যেমন শেষ গভর্নর কে ছিল প্রথম রাষ্ট্রপতি কে ছিল শেষ প্রথম এই টপিকগুলো খুব বেশি আসে আবার সম্পৃক্ততা বিষয়ে আসে যেমন আসতে পারে যে অনির্বাণ কোন ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত এই ধরনের কোন ধর্মের সঙ্গে কি সম্পর্কিত কোন খেলার সঙ্গে কি সম্পর্ক সম্পর্কিত সেগুলো কিন্তু আমাদের ডিটেল জানতে হবে তাছাড়া যে বিষয়গুলো আমাদের গুরুত্বপূর্ণ স্থান বা বিরোধপূর্ণ স্থান যেমন কোনো
অবস্থিত সেই সময় বালিতে একটা জলোচ্ছ্বাসের কারণে দুই লক্ষ মানুষের মতো মারা যায় এই কারণে ইন্দোনেশিয়ার বালি গুরুত্বপূর্ণ হয় তখন আসছিল যে বালি কোন দেশে অবস্থিত ভূমিকম্প হলে যে কোনো স্থানে হলে সেটা আসতে পারে কোনো স্থানে যদি বিরোধপূর্ণ হয় সেই স্থান সম্বন্ধে আসতে পারে যেমন আমাদের কাশ্মীর জম্মু কাশ্মীর পাকিস্তান ভারত ফকল্যান্ড দ্বীপ যে আর্জেন্টিনা আর ব্রিটিশদের মধ্যে একটা বিরোধপূর্ণ স্থান এগুলো থেকেও কিন্তু কোশ্চিনগুলো আসে আমাদের যেগুলো বিরোধপূর্ণ স্থান যদি বর্তমানে আলোচিত হয় যেমন গাজা গাজা কোথায় অবস্থিত ফিলিস্তিনে গাজা সম্বন্ধে এরকম বিরোধপূর্ণ স্থান জানতে হবে বা কোনো কারণে যদি কোনো সংঘাতের কারণে বা কোনো ভূমিকম্প বা জলোচ্ছ্বাস বা যে কোনো কারণে যদি কোনো স্থান গুরুত্বপূর্ণ হয় কোনো দেশ গুরুত্বপূর্ণ হয় সেই দেশ সম্বন্ধে সেই স্থান সম্বন্ধে আমাদের জানতে হবে আবার দেশ একটা দেশের রাজধানী পার্লামেন্ট এবং মুদ্রার নামগুলো মুখস্থ করতে হবে এগুলো বিভিন্ন বইয়ে বা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন মুখস্থ করার কৌশলগুলো আছে এই কৌশলগুলো মনে রাখে আমাদের এগুলো মনে রাখতে হবে যেমন দেশের এবং রাজধানীর নাম এক হয়ে এরকম কয়েকটা দেশ আছে যেমন জিবুতি জিবুতি আছে লুক্সেমবার্গ আছে সান মেরুনা আছে এগুলো দেশের নামও জিবুতি আবার রাজধানীর নামও জিবুতি আবার সিটিযুক্ত করে ছয়টা দেশ আছে যেমন সিঙ্গাপুর সিঙ্গাপুর সিটি ভ্যাটিকান ভ্যাটিকান সিটি কুয়েত কুয়েত সিটি এগুলো কয় যেগুলো আছে সেগুলো খুব সুন্দর করে আমাদের পড়তে হবে মুদ্রার নামের অনেক কৌশল আছে সেই কৌশলগুলো অনুযায়ী আমরা পড়তে হবে আবার পার্লামেন্টের কোন দেশের কোন পার্লামেন্ট সেটাও আমাদের জানতে হবে যেমন মুদ্রার নাম সকলগুলো না পড়লে যেমন ইসরায়েলের মুদ্রার নাম শেখেল আসে বারবার চীনের মালয়েশিয়ার সৌদি আরবে যেগুলো থেকে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয় সেগুলো বা কোনো গুরুত্বপূর্ণ রাশিয়া চীন এগুলো যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র সেগুলোর আমাদের কিন্তু জানাটা খুবই জরুরি এখন বর্তমানে মুদ্রা রাজধানীটা কমাসে অনেকে পড়ার চেষ্টা করে না আসছে কি না তার চেয়ে বড়ো প্রশ্ন আগে এসেছে এবং আসার সম্ভাবনা খুবই বেশি তাহলে এগুলো আমাদের খুব ভালো করে জানতে হবে তাছাড়া যদি সদ্য প্রকাশিত বই সম্বন্ধে জানতে হবে কোনো বই যদি কোনো কারণে আলোচিত হয় সেই বই এর নাম জানতে হবে সেই লেখকের নাম জানতে হবে বইটা কিভাবে আলোচিত হয় যেমন কোনো বিতর্কিত ব্যক্তি বা কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি যদি কোনো জীবনী লেখে বা কোনো ধরনের আত্মজীবনী তাকে নিয়ে লেখা হয় বা কোনো বিতর্কিত বিষয় নিয়ে লেখা হয় তাহলে সেই বইগুলো গুরুত্বপূর্ণ হয় কিংবা যদি নোবেল পুরস্কার পারা নোবেল পুরস্কার পায় কোনো লেখক তার বইগুলো জানতে হবে কিংবা যদি এরকম হচ্ছে যে ম্যান বোকার পুরস্কার পাচ্ছে সেই বইগুলো আমাদের জানতে হবে গুরুত্বপূর্ণ লেখকের বইগুলো আমাদের জানতে হবে তারপর কোন দেশের পূর্ব নাম যেমন ই পারস্য কোন দেশ বর্ত পারস্য একটা দেশের পূর্ব নাম ছিল এখন সেই দেশের নাম কি ইরান এরকম কোন দেশের পূর্ব নাম কি ছিল সেটাও আমাদের খুব গুরুত্ব সহকারে জানতে হবে আর সাম্প্রতিক বিষয়ের মধ্যে যেগুলো জানতে হবে যেমন সম্মেলন আবিষ্কার সার্ক সার্কের যদি সম্মেলন হয় অলিম্পিক অর্থনৈতিক সমীক্ষা এবং আমাদের পদ্মা সেতু হওয়ার কথা ছিল পদ্মা সেতু বা বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট হলো সেগুলো সম্প্রতি যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেগুলো কিন্তু আমাদের খুব ভালো করে জানতে হবে যেমন এই বছর যেহেতু আমাদের বিশ্বকাপ ফুটবল হয়েছে বিশ্বকাপ ফুটবল থেকে একটা দুটো প্রশ্ন কিন্তু থাকবেই তারপর রাজনৈতিক দলের নাম আসতে পারে যে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দলের নাম যেমন নেলসন মার্টেল গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দলটা কোনটা ছিল বা আমাদের অংশন সূচির রাজনৈতিক দল কোনটা ছিল এরকম রাজনৈতিক দল গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির রাজনৈতিক দল এবং গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিক যদি কোনো দেশের সরকারের পালাবদল হয় তাহলে কোন সরকার পালাবদলের মাধ্যমে আসলো সেই সরকারের রাজনৈতিক দলও কিন্তু প্রশ্নটা আসতে পারে নদ নদী থেকে প্রশ্ন আসে যেমন নদ নদী থেকে পদ্মা যমুনা একসঙ্গে মিলিত হয়েছে কোথায় যমুনা যমুনা মেঘনা একসঙ্গে মিলিত হয়েছে কোথায় তাদের উৎপত্তি স্থল কোথায় ছিল বাংলাদেশ থেকে উৎপত্তি হয় ভারত ঘুরে আবার বাংলাদেশে এসেছে বাংলাদেশ থেকে উৎপত্তি হয় ভারতে চলে গেছে বা ভারত থেকে বাংলাদেশে এসে আবার ভারতে চলে গেছে বা এসব নদী সম্বন্ধে আমাদের ডিটেল জানতে হবে নদী থেকে প্রশ্ন আসে বা পদ্মার পূর্ব নাম কি ব্রাহ্মণপত্রের ভারতীয় নাম কি এগুলো প্রশ্ন কিন্তু আসে সদর দপ্তর থেকে কোশ্চিন আসে যে সদর দপ্তর কোন দেশের কোন ঠাই কোন সদর দপ্তর অবস্থিত যেমন ফাও কোথায় অবস্থিত এগুলো সদর দপ্তর মুখস্থ করার অসংখ্য টেকনিক আছে টেকনিক নিয়ে আবারও কথা বলা যেতে পারে তো টেকনিক অনুযায়ী আমাদের পরে মনে রাখতে হবে যেমন যেমন বলা যেতে পারে যে ইউনাইটেড নেশনস জাতিসংঘ কোথায় অবস্থিত এটা কোশ্চিন আসতে পারে বা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক কোথায় অবস্থিত ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এবং 
জাতিসংঘ সব আমেরিকায় অবস্থিত আমেরিকা হলে আবার আমেরিকার কোন শহরে অবস্থিত মনে রাখতে হবে যে যেগুলো অর্থ সংক্রান্ত সবগুলোই ওয়াশিংটন ডিসিতে তাহলে অর্থ সংক্রান্ত হলে বিশ্ব ব্যাংক অর্থ সংক্রান্ত তাহলে ওয়াশিংটন ডিসিতে আইএমএফ ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড এটা কোথায় ওয়াশিংটনে আবার যে ইউনিসেফ যেগুলো যা যেগুলো মানুষের মানবতার কল্যাণে যেগুলো মানব জাতির কল্যাণের জন্য সেগুলো কিন্তু আবার নিউ ইয়র্কে যেমন ইউনিসেফ নিউ ইয়র্কে এরকম বেশ কয়েকটা আছে নিউ ইয়র্কে জেনেভায় কিছু আছে এগুলো সব আমাদের কৌশল সহকারে মনে রাখতে হবে দিবস সম্বন্ধে মনে রাখতে হবে দিবস সম্বন্ধে আমাদের কি কোন কী পড়তে হবে যেমন যেহেতু আমরা লেখাপড়া রিলেটেড লেখাপড়া রিলেটেড হলে লেখাপড়া রিলেটেড হলে শিক্ষক দিবস কবে এটা আমাদের জানতে হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস কবে এটা আমাদের জানতে হবে মানবাধিকার দিবস কবে এগুলো যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ দিবস দিবসগুলো আমাদের জানতে হবে যেমন অনেকে বলা হয় যে আমাদের স্বাধীনতা দিবস কবে স্বাধীনতা দিবস বললে অনেকে অনেকে ভুল ভুলের কারণে বা হঠাৎ করে বলে ফেলে যে স্বাধীনতা দিবস হলো ষোলোই ডিসেম্বর আসলে ষোলোই ডিসেম্বর তো বিজয় দিবস আমাদের স্বাধীনতা দিবস ছাব্বিশে মার্চ আর যেমন শহীদ দিবস কবে শহীদ দিবস আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস কিন্তু একুশে ফেব্রুয়ারিতে এগুলো দিবসগুলো আমাদের খুবই গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে কোনো কারণে কোনো যদি কোনো বিখ্যাত ব্যক্তি যদি বাংলাদেশে ভ্রমণ করে থাকে কোনো বিখ্যাত ব্যক্তি যেমন এই বছর জাতিসংঘের মহাসচিব আসছিলেন অনেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি কিন্তু আমাদের রোহিঙ্গাদের অবস্থা দেখতে কিন্তু বাংলাদেশে এসেছে সেগুলো জানাটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তারা কবে এসেছিল কি কারণে এসেছিল বা ওই জাতিসংঘের মহাসচিব কোন দেশে কোন দেশের নাগরিক এ এভাবে আমাদের সব কিছু জানতে হবে আর সংবিধান থেকে কোশ্চিন আসে যেমন সংবিধান গৃহীত হয়েছিল কবে বেশিরভাগ এসেছে বাংলাদেশের সংবিধান গৃহীত হয়েছিল কবে উপস্থাপিত হয়েছিল কবে কবে কার্যকর হয়েছিল বা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সংবিধান কোনটি পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট সংবিধান কোনটি এগুলো থেকে কিন্তু কোশ্চিন বারবার আসে আমাদের পড়ে নিতে হবে তারপর যে বিষয়গুলো থেকে পড়া যেতে পারে সেটা উক্তি যেমন বন্দুকের নলি সকল ক্ষমতার উৎস বন্দুকের নলি যে সকল ক্ষমতার উৎস এই কথাটা কে বলেছিল এটা আমাদের জানতে হবে যুদ্ধে জীন জীবন যুদ্ধে সর্বজন কে বলেছিল আমাকে একটা মা দাও আমি একটা শিক্ষিত জাতি দিব এগুলো আমরা অনেকেই জানি যে এগুলো কে বলেছিল এইগুলো গুরুত্বপূর্ণ কিছু উক্তি যেমন অনেস্ট ইজ দ্য বেস্ট পলিসি পলিসি এটা কে বলেছিল এগুলো গুরু গুরুত্বপূর্ণ যেগুলো নলেজ ইজ পাওয়ার এগুলো কে বলেছিল এগুলো আমাদের কিন্তু জানাটা খুব একটা জরুরি বিষয় তারপরে খেলাধুলার ক্ষেত্রে যে এই খেলাটি কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল বা পরবর্তীতে পরবর্তী বিশ্বকাপ কোথায় অনুষ্ঠিত হবে তারপর এভাবে আমাদের আসতে পারে বা সম্মেলন হলে কোন সম্মেলনটা হতে পারে তাহলে সম্মেলন এবং খেলাধুলা থেকে কিন্তু কোশ্চিন সবচেয়ে বারবার আসে জি এইটের সম্মেলন কোথায় হলো ঠিক আছে এগুলো কিন্তু কোশ্চিনগুলো বারবার আসে সম্মেলনের ক্ষেত্রে প্রাচীনতম স্থান যেমন বাংলাদেশের সবচেয়ে মানে প্রাচীনতম স্থান বা প্রাচীনতম নগরী কোনটি যেমন পুণ্ডনগর পুণ্ডনগরের বর্তমান নাম কি এগুলো আমাদের জানতে হবে আমাদের স্থাপত্য কলা যেগুলো আছে সেগুলো সম্বন্ধে আমাদের ডিটেল জ্ঞান রাখতে হবে আর আরও কিছু কিছু বিষয় আছে যেমন বিপ্লব ফরাসি বিপ্লবগুলো আমাদের পড়তে হবে যে দশই অক্টোবরে কি হয়েছিল এগুলো আমাদের জানতে হবে তাহলে এগুলো প্রশ্ন থেকে কিন্তু সাধারণ জ্ঞান আমাদের বেশি করে আসে আমরা অনেকেই চেষ্টা করি কি যে একটা সাধারণ জ্ঞানের বই নিয়ে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ার চেষ্টা করি যে আমরা মনে করি চারটা অপশন যেহেতু থাকবে সেহেতু একবার পড়া থাকলে চারটা অপশনের একটা মনে থাকবে এরকম ভাবে আসলে কোনো ভাবে সম্ভব নয় আমাদের গুরুত্বপূর্ণ যেটা সবচেয়ে দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সেটা আগে পড়তে হবে তারপরে মোর ইম্পর্টেন্ট পড়তে হবে তারপরে ইম্পর্টেন্ট টপিকগুলো পড়তে হবে আমরা এলো পাথারে যদি পড়ার চেষ্টা করি পরিশ্রম করলে যে সফলতা পাওয়া যায় এটা অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমনটা সঠিক অনেক সঠিক হলেও কিন্তু অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে সঠিক না অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ টপিকগুলো আগে পড়ে শেষ করতে হবে এগুলো সবচেয়ে মুখ্য বিষয় আর সাম্প্রতিক বিষয়ে তো যে বি ইউনিটে গুরুত্ব খুব ভালো করে দিতে হবে ডি ইউনিট একটু কম আসে তারপরে আমাদের গুরুত্ব দিয়েই পড়তে হবে সাম্প্রতিক বিষয়ের জন্য আমাদের বিবিসির সংবাদ শোনা যেতে পারে হ্যাঁ আমাদের নিউজ চ্যানেলের ইন্টারন্যাশনাল খবরগুলো পড়তে হবে পত্রিকা থেকে খবরগুলো পড়তে হবে আর সব কিছু আমাদের পড়তে হবে সাধারণ জ্ঞান সবার সমস্যা যে অনেক সময় কী থাকে মনে থাকে না আমরা পড়তে থাকবে একটু যেগুলো আমাদের বোঝার একটা সেন্স থাকতে হবে এটা গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চিন এটা একটু কম গুরুত্বপূর্ণ যেটা গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চিন সেটা কিন্তু ভালো করে পড়তে হবে যেমন প্রত্যেক বছরই প্রায় কোশ্চিন আছে যে আমাদের মাথা পিছু আয়গত জনসংখ্যার ঘনত্ব কত বাংলাদেশে ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন সমীক্ষায় স্বাস্থ্যের দিকে বা বসবাসের উপযোগী অনুপযোগীর দিক থেকে বাংলাদেশ কততম ফুটবলের টিমটা আমাদের কততম ঠিক আছে এগ
যেগুলো পজিটিভ দিক সেগুলো থেকে কোশ্চেন কিন্তু সবচেয়ে বেশি আসবে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যে বাংলাদেশের পজিটিভ থেকে পজিটিভ দিক যেগুলো ছোটোখাটো বিষয়ে যদি একটু ইন্টারন্যাশনাল ফোকাসে আসে বা তাহলে কিন্তু সেগুলো খুব আসার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি থাকে যে আমাদের সরকারের কোনগুলো সফলতা আমাদের রাষ্ট্রের কোনগুলো সফলতা বাংলাদেশের কোনগুলো সফলতা কোনটা গৌরবের বিষয় এগুলো আমাদের কিন্তু বারবার আসে কিন্তু মুখস্থ করার টেকনিকটা আপনাদের কিন্তু নিজে নিজে আবিষ্কার করতে হবে কিংবা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন বইয়ে যে মুখস্থ করার টেকনিকগুলো আছে টেকনিকগুলো জানতে হবে যেমন যদি বলি হাঙ্গেরি যে হাঙ্গেরির রাজধানীর নাম কি হাঙ্গেরির রাজধানীর নাম বলতে পারবেন যে হাঙ্গেরির যেমন ধরুন হাঙ্গের হাঙ্গেরি হাঙ্গেরির একটা মাছের নাম মনে রাখবেন হাঙ্গর হাঙ্গর মাছ হাঙ্গর মাছ কিন্তু একটা মানুষকে চিবিয়ে খেতে পারে কেন খেতে পারে কারণ হাঙ্গর মাছের মা দাঁত খুব শক্তিশালী হাঙ্গর মাছের দাঁত শক্তিশালী কারণ তার এক ধরনের পেস্ট ব্যবহার করে পেস্টের নাম কি বুদা তাহলে কি কি পেস্ট বুদা পেস্ট বুদা পেস্ট ব্যবহার করার কারণে হাঙ্গেরি মাছের দাঁত শক্তিশালী তাহলে আমরা বুঝাই মনে রাখব কি যে হাঙ্গেরির রাজধানী বুদা পেস্ট হাঙ্গর মাছ ওর দাঁত শক্ত কারণ পেস্ট ব্যবহার করে তাহলে পেস্ট যুক্ত কোনটা আছে বুদা পেস্ট এভাবে অনেক কিছু মনে রাখা যায় সুন্দর করে সূত্র দিয়ে যে আমাদের সেভেন সিস্টার কোনটি দক্ষিণ এশিয়ার দেশ কোনগুলো এগুলো সহজ সহজ কিছু সূত্রের মাধ্যমে আমরা মুখস্থ রাখতে পারব তাহলে আমরা পড়ালেখা করব খুবই পড়ালেখা ডু অর ডাই আমাদের হয় কিছু করতে হবে নয়তো বা মরে যাওয়া অনেক ভালো ব্যর্থ লোকের থেকে মৃত্যু অনেক সময় অনেক আনন্দ দেয় এই জন্য আমাদের চেষ্টা থাকবে যে আমরা কিছু একটা করব এখন থেকে প্রতিজ্ঞা করব ভালো করে পড়ালেখা করার আর যেটাই পড়ব বুদ্ধিমানের মতো পড়ব একটু মেধাবীদের মতো পড়ব কৌশলে পড়ব যেভাবে পড়লে আমাদের মুখস্থ হয় আমাদের মনে থাকে